cho các bạn sau đây mình sẽ hướng dẫn cho các bạn các bước làm một bức ảnh như thế này đây là sản phẩm trước đây mình đã từng làm đầu tiên các bạn mở bức ảnh này ra sau đó các bạn crop lại bức ảnh cho nó đẹp hơn nhân vật là chính các bạn sử dụng bút pen để cắt nhân vật ra thành một layer mới những chi tiết dườm dài như này các bạn có thể bỏ qua mình đã cắt xong được nhân vật ăn cho enter các bạn nhớ bấm CF6 để làm nhà vùng chọn xung quanh bên ngoài trước khi Ctrl Z cho nó đỡ bị ganh Ctrl Z thế là mình đã tách được nhân vật ra thành một layer khác các bạn Ctrl Z để giữ lại được cái bức ảnh gốc đổ màu nền cho bức ảnh này là màu trắng nhìn cho rõ được là mình đã tách được nhân vật ra Bước tiếp theo là các bạn chọn cái ảnh phong cảnh mà bạn cảm thấy nó phù hợp với cái bức ảnh của mình Sau đó kéo vào Cho to ra, giữ ship an để cho đồng ra Nó full nhân vật luôn Ok Để chế độ screen đó. Mình sẽ để cho cái cái cụ cây này nó sẽ ăn vào cái tay, cái tay như này này. Được, cho nó có ý. Ảnh khi bị kéo vào thì mình dùng Photoshop CC nên là nó thường để thành, chuyển thành ảnh kéo vào chuyển thành dạng là smart object. Các bạn phải bấm Wrap around layer thì mình mới chỉnh sửa được trên cái bức ảnh đó à, cái cái vùng trắng này của ảnh này nó đang bị à, ăn vào mặt thế là che mất mặt mình sẽ tạo mặt nạ chọn chọn bút b đầu nhòe opacity m đi mình sẽ tẩy cái vùng sáng này trên dựa trên mất lớp mặt nạ này để cho nó không bị ảnh hưởng đến cái ảnh gốc Đấy. Mặt nạ, tạo mặt nạ thì uh, nếu mà để màu đen nằm phía trên thì các bạn sẽ tẩy được tẩy được uh, cái ảnh còn nếu mà bấm X cho màu trắng ở phía trên thì các bạn sẽ lấy lại được cái đã tẩy Bây giờ mình phải bấm X ngược lại thì các bạn sẽ tẩy được cái cái cần tẩy mà không bị ảnh hưởng đến ảnh gốc Bước tiếp theo mình uh, can cho gì cái ảnh ở đây Đấy. kéo cho nó dịch ra đây nên mình sẽ lấy thêm một ít cây ở đây lại dùng mặt nạ này nhưng mà mình lại chỉnh theo kiểu khác bấm phím g chọn g từ theo chiều ngang này kéo để lấy thêm cái cây đằng sau di chuyển cho thấy phù hợp bước tiếp theo là dưới cái lê người này mình đang thấy cái khu vực ở phần đầu này và phần phần mũ phần dưới thân này nó hơi bị à, ganh và cắt quá mình muốn cho có cái giọt nước hay giọt mực vỡ tung ra thì à, mình sẽ làm cái brad mình đã có sẵn brad của cây này rồi mình sẽ chọn cây tạo một layer mới cho nó to lên chọn màu cùng với màu mũ này Opacity 100% Cho 
cho cây nó ăn ra ngoài nữa bây giờ mình muốn cho giọt mực nó ở đây thì mình đã lên google và đao được một bức ảnh giọt mực về rồi thả vào Mọi người có màu mình để phải cho chuyển nó về đen trắng Butter Radio đã Bởi vì nó đang là Smart Object Ctrl Shift U Chuyển nó về đen trắng Ctrl L Cho nó đậm lên Rồi bạn muốn chọn lấy cái giọt mực nào Thì bạn tạo cái giọt mực đó thành Grab Rồi bạn chấm chọn uh, giọt mực này nhé Ctrl Z tắt cái mắt này đi mình đã chọn được cái giọt mực này dùng uh, một công cụ pháo hoa Magic One Tool các bạn uh, chọn màu đen này chọn vùng màu đen rồi nó chưa chọn được các cái cái màu đen nhỏ nhỏ xung quanh thì bạn chuột phải bấm uh, Similar thì nó sẽ chọn tất cả những cái vùng nào có màu đen cùng với màu này Rồi bạn bấm vào Edit Define Brush Preset Để tạo ra một cái brush Gọi là giọt mực Ok Trở về phím V Tắt cái mắt nó đi Mình thử bấm B Và Mình đã tạo được, một, được brush giọt mực rồi mình sẽ tạo một lên ơ nó nằm ở dưới nhân vật của mình Đây. chọn một màu cối màu tóc bấm b đấy thì mình bấm này nó sẽ mình sẽ tạo thêm một vài giọt mực khác nữa. lấy thêm giọt mực này Gì? cái này vừa vừa tạo brush rồi thì mình sẽ xóa nó đi lại tắt mắt đi à, mình đã vừa cắt ra được riêng một cái giọt mực này rồi mình lại tiếp tục tạo brush với cái giọt mực này similar edit define brush preset giọt mực hai ok mình nghĩ là chỉ cần hai giọt mực thôi xóa đi mình đã tạo được rồi cái video này mình vừa tạo giọt mực bởi vì mình muốn cho nó bị vỡ tung ra chứ nó không còn bị ganh nữa bấm b mình đã tạo được giọt mực thứ hai ở đây mình đã tiếp tục tô vào đây cả cái vùng ở dưới này nữa hơi bị ganh bấm b cho nó xoay xoay chiều đổi màu chọn màu cùng với màu áo chọn màu đậm hơn vẫn là màu của áo để mình kéo màu nó sẽ không bị lệch tông xoay đi lại chọn cái brush bên cạnh brush lúc đầu mình làm cũng xoay đi To cũng màu tóc ok tiếp đó các bạn là sẽ đặt một chữ ở đây Tại vì chỗ này hơi trống T Đấy nhá Black Girl Mình sẽ dùng phông 
Service. Đây. Chọn màu cho chữ. Mình sẽ chọn là copy màu xanh của áo. Xanh đen của áo. Thêm một dòng nhỏ nữa Ở dưới là Graphic Designer Ở dưới này mình để phong UTM AVO giữa tạo một layer mới vẽ một cái đường trái tim nha to đi xoay lên một chút vẫn là màu này mình thêm một chữ billet vào mình có brad billet billet xoay lên một chút cho nhỏ ớt Vậy là mình đã hoàn thành xong một bức tranh Cảm ơn các bạn đã theo dõi Chúc các bạn thành công